Okay, so welcome all. Uh, welcome to the first edition of uh, Maker Chat. So today, we are going to Arduino ID. We are going to Arduino program. We are full power. We are going to utilize Arduino. We are going to make a new one. We are going to make a new one. Arduino CLI command line interface. We are VS Code and platform. We are going to make a new Okay. Okay, uh, hi everyone, I am Maker. I am a program. I am a program. I program. I am So, we have a lot of familiar items in software. Arduino ID is a simple item. We have a simple item. We have a development environment. We have a compile button and upload button. We have a board select. We have a simple user. We have a intimidating user interface. But the software doesn't have the software so, Nyan using VS Code on a daily driver. We'll get him integration on the Nyan Vatana. You get to track the file. I don't know. Changes are gone, but Nyan and the change of Arthikania. A file editor in Vadaram Betim. In a change of Vandan Dingi, you button a click here, a changes are discarded. My important title feature on Namal and the Gilmartin Vatikania, the tracky and button. I'm going to feature Illa. Feature, 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 Pinne or feature and varna go to definition, uh, go to uh, reference. Okay, yani variable click either variable click either FW press the variable define the salad again. You bomb it. I'm going to feature are deno ideal. Pinne or love you, uh, missy another feature and varna, uh, intelligence and varna. I then yam pagadi type in the game and code complete down. I'm going to feature the Arduino ID. I'm going to function the name and memorize it. I'm going to type it. I'm going to log in the type in console log. log am completely going to full type in the carrier. This is a development workflow. I'm going to type it. I'm going to type it. Alternatives are going to type it. Platform ID is a software. But that's an entirely different sample. Arduino is Arduino a little bit more than the file structure is different. There is a .ino extension, .cpp. Now, we have a hacks.io and instructables code share. If you are a beginner, you can recreate your project. That is why I am using it. If you are using it, you can use it. If you are using it, you VS Code or Sublime Text Editor. Code edit. This code is copied. Copy. Paste him, you would edit him. In the Tidicum, Tidjardino ID like it, number Tidjardino ID like it, Kondo paste him. A lag I will not solve Villa, any type the Nya, Nyan than a full type, and a very palaprasan loan die. Apo Anganikimberan VS Code, Microsoft, Arduino extension loan. This is VS Code. VS Code free to download. The paid software is 
രണ്ട് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഒരെണ്ണം വി എസ് കോഡും ഒരെണ്ണം വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ആയി വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഫോർ ജി ബിയോളം വരും ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി എസ് കോഡാണ് വി എസ് കോഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെയിലി ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതാണ് കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ആംഗുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആംഗുലാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ എനിക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആംഗുലാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അർഡിനോട് സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് ഇത് കമ്പൈലർ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ആരുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വി എസ് കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അർഡിനോ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതൊരു അംഗുലർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളവിടെ അർഡിനോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർഡിനോയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വിഷ്വൽ കോഡ് അവർ അർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്നും ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർഡിനോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകും ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അർഡിനോ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ ഫയൽ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അപ്ലോഡ് ബട്ടണും കമ്പൈൽ ബട്ടണും പിന്നെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ട് സെലക്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണും ഇതൊരു അർഡിനോടെ പ്രോജക്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു വേറെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു വ്യൂ ജേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ഒന്നും കാണില്ല അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് കോഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വരാം കണ്ടോ ഇവിടെ ആ പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അതൊരു വ്യൂ ജേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അർഡിനോടെ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ ഫയൽ ഉള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ടൈനി പി ഒ വി ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹോബി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ വിത്ത് വി എസ് കോഡ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് വി എസ് കോഡ് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തു ഞാൻ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എററുകൾ കാണിക്കും ഇത് എറർ വരുന്നത് വി എസ് കോഡിന്റെ എററാണ് വി എസ് കോഡ് പറയാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കമാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആ കമാൻഡ് കമാൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പി ഞെക്കുക ഇതാണ് ഒരു കമാൻഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഞാൻ അർഡിനോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാം അർഡിനോ ഇനീഷ്യലൈസ് ഞാൻ പറയുവാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് അർഡിനോയുടെ ഒരു
പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിൻ മോഡിന്റെ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അർബിൻ വൈഡിയിൽ ഇത് പറ്റില്ല ഞാൻ പിൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡിന്റെ നെയിമിൽ കഴ്സർ വെച്ചിട്ട് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്തു ഇതാണ് പിൻ മോഡിന്റെ എന്താ പറയാ ഹെഡർ ഫയൽ അർബിൻ ഓഡോ ടെച്ചിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പിൻ മോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഇത് പറ്റും ലൈബ്രറികൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ അർബിനോ അപ്ലോഡ് വെരിഫൈ അതായത് കമ്പൈൽ ബട്ടൺ കമ്പൈൽ ബട്ടൺ എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാവുന്ന മെസ്സേജ് പാക്കേജ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ അർബിനോ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫീച്ചറുകളോട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കമ്പൈൽ ആയി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ആവും ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാനോ ഇല്ല ആകെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഈ നോഡ് എം സി മോഡ്യൂൾ ആണ് ഞാൻ ഈ നോഡ് എം സി മോഡ്യൂൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാം പ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ആയി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡാഫ്രൂട്ട് ഹസ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നോർമൽ ജനറിക് നോട്ട് എം സി മോഡ്യൂൾ ആണ് എനിവേ ഞാനിത് എസ് സി ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡ് മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും എനിക്കിവിടെ ലോഡ് ആവുന്നില്ല ബോർഡ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്യണം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ വേണ്ടി കമ്പൈൽ ചെയ്തു ശരി ഒന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പൈലായി ഫീച്ചറുകളല്ല <laughs> അങ്ങനെ വന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കാണിക്കുന്ന എററാണ് ബട്ട് ഞാനോ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ബോർഡ് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് എന്തോ ബിസ്കോട് ഡിറ്റക്ട് ആകുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോംഫോർ ഫോർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ അതിൽ ഞെക്കി നോക്കാം അപ്ലോഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടൊരു എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നാനോയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോട്ട് എം സിയിൽ വർക്ക് ആവില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ടതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീരിയൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പൺ ആവും ഞാൻ സീരിയൽ പ്രിന്റ് എല്ലാം കമാൻഡുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീരിയലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനും ഇല്ല ഡെമോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സീരിയൽ പ്രിന്റ് എല്ലാം ഈ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല
നോർമൽ അർജുനോ ഐഡിയയുടെ അപ്ലോഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണിത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർഡിനോ ഐ ഡി അർഡിനോ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാത്രമല്ല പറ്റുള്ളൂ അത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് അവർ കുറെ അധികം ബോർഡുകളും കുറെ അധികം എന്താ പറയാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അതായത് നോൺ അർഡിനോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ അർഡിനോ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു ഹെവി യൂസ് ആണ് പിന്നെ അത് ഇതുകൂടെ ഒക്കെ കുറെ എക്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബട്ടണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കെന്തോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയോ അത്ര താല്പര്യം തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഈ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പി പി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് കോഡിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല അയാൾക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അതൊരു കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സാധാരണ സാധാരണ അർഡിനോട് തന്നെയാണ് സീരിയൽ ബിഗിനൊന്നും കൊടുത്തില്ല സീരിയൽ ബിഗിൻ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ആവും തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് റേറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നോർമലി കാണാം എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നോടെ സീരിയൽ ബിഗിൻ കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം നോട്ട് എം സ്വീല് കമ്പൈലിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലോഡിങ് പൊതുവെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ഫീച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഈ എറർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതിനെ നാനോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് എനിക്കൊന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബോർഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്യാറ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പി ഞെക്കും എന്നിട്ട് അർഡിനോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബോർഡ് മാനേജർ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോർഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ കമാൻഡ് എന്ന് വി എസ് കോഡ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയാം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വെരിഫൈ അപ്ലോഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ബോർഡ് മാറ്റിയേക്കാം എന്തോ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റിയപ്പോ പിന്നെ ഈ വി എസ് കോഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ അർഡിനോ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അർഡിനോ ഡെവലപ്പർമാരാണ് ബാക്കി പക്ഷെ വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പൈത്തൺ ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംഗുലർ അതുപോലെ റിയാക്ട് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ എക്സ്റ്റൻഷനുകളും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടു ഈ സ്പേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊന്നും സിൻഡാക്സ് ആറർ ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പോയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവൻ തന്നെ ചെയ്തു തരും ഞാൻ മാനുവലി ചെന്ന് കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും രണ്ട് സ്പേസ് ഇവിടെ ഇട്ടു ഇതിന്റെ ഇൻഡന്റേഷൻ മാറ്റി ഇൻഡന്റേഷൻ തെറ്റിച്ചു ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വിൻഡോ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് പെയർ കളറൈസർ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് മഞ്ഞ കളറാണ് ഇത് കളർ മാറി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇടേണ്ടത് അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേർളി ബ്രേസസും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കളർ മാറി മാറി വരും ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ എവിടെ വേണം നമുക്ക് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അർഡിനോക്
കുറെ എന്താ പറയുക സിൻഡാക്സ് അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ എൽ ഇ ഡി ഫൈവ് ഇത് ഏതാ പിന്നെ ഒന്നും എനിക്കറിയണം ഞാൻ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെന്ന് മറന്നുപോയി ജസ്റ്റ് ഹോവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും എഫ്റ്റോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഫീച്ചർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെർഷൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ഗിറ്റിനെ പറയുക നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരും നമ്മൾ ഏത് ഏത് പൊസിഷൻ പോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി എന്നും എന്താ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നും ഏത് കോഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിന് എറർ വന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ കോഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ കോഡ് ഞാൻ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാം ഗിറ്റിൻ്റെ കമാൻഡ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഗിറ്റ് കമ്മി ഗിറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ ഗിറ്റിൻ്റെ അധികം കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഗിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം പഴയ പോലെ കോഡായി ഇവിടെ ടൈം ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി എന്ന് കാണാം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ബേസിക് കോഡ് കൊണ്ടുവന്നു ലോജിക്കിൽ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈക്വൽ ടു ഈക്വലിൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വേണമായിരുന്നു അവരുത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വി എസ് കോഡ് വി എസ് കോഡ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർഡിനു ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പേജ് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഫീ ഫീച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർഡിനു ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടിരിക്കണം അതായത് അർഡിനു ഐ ഡി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അർഡിനു ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പറയാം ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി എല്ലാ യു അർഡിനു ഐ ഡി ക്ലാസിക് ഐ ഡി അതായത് ജാവ ഐ ഡിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറച്ചൊരു ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഈ ഡെക്കേഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല എന്ന് ഒരു കുറെ ഫീച്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇത് കുറച്ച് പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കുറച്ച് ഫീച്ചറുകൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫയൽ എക്സാമ്പിളിൽ പോയി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് നേരെ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു വിൻഡോയിൽ വന്നു ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇത് ചെയ്യാറ് ലൈബ്രറിയുടെ എക്സാമ്പിളിൽ അന്ന് കോഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു വിൻഡോയിൽ വരും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അർഡിനോ വിൻഡോ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പോയി ക്ലോസ് ചെയ്യണം വി എസ് കോഡിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടാബായിട്ട് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്ത ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് യു ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കോഡ് ഫോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് അർഡിനോയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് തീം ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും എന്താ തീം കോൺഫിയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത്ര ഒരു ഭംഗിയില്ല ആ ഇത് വി എസ് കോഡിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് തീം അല്ല വി എസ് കോഡിലെ തീം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ തീമുകൾ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ തീമുകളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന തീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അർഡിനോയുടെ തന്നെ ഒരു തീമുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് തീമാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ യ
അർഡിനോ കുറച്ച് പുതിയ കുറച്ച് ടൂളുകൾ അർഡിനോ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട അർഡിനോ സി പറയുന്ന അർഡിനോ സി എൽ ഐ പിന്നെ മറ്റൊരെണ്ണാണ് അർഡിനോ പ്രോ ഐ ഡി അത് നമ്മൾ കാണിക്കാത്തത് ബീറ്റ വെർഷനിലാണ് അതിൽ കുറെ ബഗുകളുണ്ട് അവർ സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇനീഷ്യലി എന്റെ പേഴ്സണൽ ലാപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ലോഡ് ആയി പോലുമില്ല ജസ്റ്റ് ലോഡ് ആയി പോലുമില്ല വർക്ക് ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ലോഡ് ആയി വന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇതാണ് അവരുടെ യു ഐ ഇത് ഇറക്കുറെ വി എസ് കോഡ് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് വി എസ് കോഡ് അല്ല അത് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പുറത്ത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അർഡിനോ സി എൽ ഐ ആണ് ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂളുകളാണ് നമ്മൾ പല കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഗിറ്റ് ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂളാണ് നോഡ് എൻ പി എം പോലുള്ള കുറെ കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ അർഡിനോ കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടൂളാണ് അർഡിനോ സി എൽ ഐ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വി എസ് കോഡ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വി എസ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് എഡിറ്റർ വി എസ് കോഡ് അല്ല സബ്ലൈം ആണ് അതല്ല നോട്ട് പാട്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബ്രാക്കറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിലാണ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു എഡിറ്ററിലേക്ക് മാറാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർഡിനോ സി എൽ ഐ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വേറെ എന്താ അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അർഡിനോ സി എൽ ഐ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് പേജ് അറിവിനോട് വെബ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ വെബ് ബേസ്ഡ് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് കോഡ് ചെയ്യാം അതിന് അവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറിവിനോ സി എൽ ഐ ആണ് സോ ബാറ്റിൽ ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഓഫ് ടൂൾ ആണ് അറിവിനോ സി എൽ ഐ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്ക് പോവാം സി എൽ ഐ ഇത് ഞാൻ ഹാക്സർ ഡോട്ട് ഐ ഒയിൽ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺലോഡ് പേജ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വിൻഡോസിനെ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ ലിനക്സിൽ മാക്സിലും കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കമാൻഡുകളുണ്ട് വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അറിനോ ഐ ഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ് എം ബി ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഏഴ് എം ബി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഇത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഏഴ് എം ബി അല്ല ആറ് എം ബി ഉള്ളൂ അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് എം ബി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഫയൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ എ എക്സ് സി ഫയൽ ഞാൻ എനിക്ക് കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണം നോർമലി ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന നമ്മൾ മാനുവലി ഇത് വിൻഡോസിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടണം ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവും പക്ഷ ചെയ്യരുതാത്തതുമായ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ പേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിസ്റ്റം തേർട്ടി ടു നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ അല്ല വിൻഡോസിൽ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൽ അർഡിനോ സി എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഈ സി എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സി എൽ ഐ ഇ എക്സ് സി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എൻവിയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾസിൽ പോയി എഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എൻവിയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾസ് എൻവിയോൺമെന്റ്
ഉറപ്പ് വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ആർഡിനോ സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ആർഡിനോ സി എൽ ഐ എന്ന് അടിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് പറയും ബോർഡ് ക്യാഷ് കമ്പൈൽ കോൺഫിക് ഭീമൻ സ്കെച്ച് അങ്ങനെ പല പല കാര്യം പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തരും നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഫോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സി എം ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ കമാൻഡ് അറിഞ്ഞ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഡ്നോ സി എൽ ഐ ഡാഷ് ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം എനിക്ക് അഡ്നോ സി എൽ ഐ സ്കെച്ച് കമാൻഡ്സ് എനിക്കൊരു പുതിയ സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടത് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡാണ് അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഡ്നോ സി എൽ ഐ സ്കെച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി സ്കെച്ചിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ കാണണം അപ്പം ഞാൻ ഹെൽപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഹെൽപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുപറ്റി സ്കെച്ച് ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ സ്കെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനോ സി ലൈ സ്കെച്ച് ന്യൂ എൻ്റെ സ്കെച്ചിൻ്റെ പേര് സ്കെച്ചിൻ്റെ പേര് മേക്കർ ഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തു സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മേക്കർ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം മേക്കർ ഗ്രാം മേക്കർ ഗ്രാമിൽ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ ഫയൽ ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ഐ എൻ ഒ ഫയൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഡിറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനു ഐ ഡിയിലോ ആണിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വി എസ് സബ് ലൈമിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സബ് ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് സബ് ലൈം ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സബ് ലൈം ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല വി എസ് കോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ വി എസ് കോഡ് തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ വി എസ് കോഡ് എടുത്തു വി എസ് കോഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിക്കിൻ ആവും അതൊക്കെ വരും പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പ്യുവർലി കമാൻഡ് ലൈനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കമാൻഡുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അർഡിനോ സി എൽ ഐ കോർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോർഡും കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അറിവ് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്കെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഓൾറെഡി പിന്നെ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡാണിത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കമാൻഡുകൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഹോം ബോർഡിൽ ഒരു ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല ഏത് ബോ ബോർഡാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഇതൊരു നോട് എൻ സിയു ആണ് ചീപ്പർ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലോൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണിക്കാത്തത് പക്ഷെ വി എസ് കോഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അഡാ ഫോർട്ട് ഹസ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഹോം ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ക്യു ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് അതിന്ന് സി എൽ ഐ എഫ് ക്യു ബി എൻ എഫ് ക്യു ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് നെയിം ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത് ഏത് ബോർഡാണ് അതിനോ നാനോയാണോ ഉനോയാണോ പ്രോ മിനി പ്രോ മൈക്രോ അതോ നോഡൻ സിയു ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ക്യു ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണം എഫ് ക്യു ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ക്
പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കെച്ചിന്റെ പേര് സ്കെച്ചിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തത് ബ്രേക്ക് മേക്കർ ഗ്രാം എന്നാണ് കമ്പൈലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമാൻഡ് സിമിലർ ആണ് കമ്പൈലിന് പകരം അപ്ലോഡ് പിന്നെ പോർട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു പോർട്ട് ഫോർ ആയിരുന്നു പോർട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പി അത് മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനോ യു ഐ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പോർട്ട് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോം ഫോറിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ആകും എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നാനോ ഒക്കെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് യു എസ് പി ഐ ഡി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ റീകമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വരും അർഡിനോ ഐഡിയയിൽ പോലെ നമുക്ക് നോഡൻസ്യൂ അതായത് ഇ എസ് പി ഐ ടി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സിന് ഡീഫാൾട്ടായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് കമാൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോഡ് എം സ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോർഡ് നെയിം എഫ് ക്യൂ ബി എൻ മേക്കർ ഇടാം കമ്പൈലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമിലർലി ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വൺസ് ഇത് നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കമ്പൈൽ മാറ്റി അപ്ലോഡ് പോർട്ട് കോം ഫോർ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ അപ്ലോഡ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ ആ യു ഐ ഇല്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള കോഡിഡേറ്റ് കോഡിഡേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം സബ്ലൈമോ ഈ ഇവൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെക്കോഗ്രാം എനിക്ക് ഈ കോഡ് ഓപ്പൺ വിത്ത് നോട്ട് പാഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോട്ട് പാഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക യു ഐ ഒന്നുമില്ല ഒരു സെർവറിലാണ് ഇത് ഓടുന്നതെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാനോ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാളിലല്ല ലെങ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ റാസ്ബറി പൈൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാസ്ബറി പൈ നിങ്ങൾ ഹെഡ്ലെസ് സെറ്റപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എച്ച് ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് എസ് എസ് എച്ച് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ആ രീതിക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നാനോ വിം ഒക്കെ അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ യു ഐയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വി എസ് കോഡി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലൈമ് കമാൻഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ല സി എൽ ഐ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബോർഡ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ബോർഡുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം തേർഡ് പാർട്ടി ബോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അർഡിനോ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നോഡ് എം സി യു നോഡ് എം സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജേസൺ ഫയൽ കൊണ്ടുപോയി ബോർഡ് മാനേജർ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് വർക്ക് ആവാറ് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് എഫ് ക്യൂ ബി എൻ്റെ ലിസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എഫ് ക്യൂ ബി എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഫ് ക്യൂ ബി എൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഇതാണ് കമാൻഡ് അർഡിനോ സി എൽ ഐ ബോർ
അർജുൻ ഐഡിയയിൽ ആണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡ് മാനേജർ യു ആറിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് അർഡിനോ സി എൽ ഐ കോൺഫിക് ഇനിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കും ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കണ്ടതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ സബ്ലൈമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബോർഡ് മാനേജർ യു ആറിൽ കൊടുക്കാം അർഡിനോ ഐഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് സെയിം യു ആറിലാണിത് സെയിം സംഭവം അതിവിടെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ യു ആർ എൽ ഇങ്ങനെയാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സിൻഡാക്സ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തോ ഫോർമാറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈഫോൺ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് സെയിം സംഭവമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോർഡ് മാനേജർ യു ആറിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് അർഡിനോ സി എൽ ഐ കോർ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോറുകൾ കോറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആഡ് ആയി ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സർ ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കമാൻഡ് ആർഡിനോ സി എൽ ഐ കോർ സെർച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് അത് ആർഡിനോ സി എൽ ഐ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ഷൻ കമ്പൈൽ ആണെങ്കിൽ കമ്പൈൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആ ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോർ ആണ് കാരണം എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യണം എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മുൻപേ കാണിച്ച സെയിം കമാൻഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ കമാൻഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ തേർഡ് പാർട്ടി കോർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നാനോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോർ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം കാരണം ഐഡിനോ അടിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി നാനോയ്ക്ക് മുനോയ്ക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാലോ സെയിം പ്രോസസ്സ് കമ്പൈലായി ഇനി ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലും ചെയ്യാം അപ്ലോഡും ചെയ്യും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി കമ്പൈൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ കമ്പൈൽ മാത്രമാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ ബട്ടൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാഷ് ഡാഷ് അപ്ലോഡ് എന്നു കൂടി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോയി അപ്ലോഡ് ഓക്കെ പോർട്ടോടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം പോർട്ടോടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാരി സിൻഡാക്സ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ പോർട്ടോടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ആകും കമ്പൈലായി കഴിഞ്ഞു അപ്ലോഡ് ആകുമോ നോക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇതാണ് സാരി സിൻഡാക്സ് ആണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്ലോഡ് അതെ ഇതായിരുന്നു സിൻഡാക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഒറ്റ അടിക്ക് ഒറ്റ ഗോയിൽ നമുക്ക് കമ്പൈലും അപ്ലോഡും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു ബ്ലിങ്കിൻ്റെ കോഡായിരുന്നു ഞാൻ എം ടി പ്രോജക്റ്റ് അല്ല ഞാൻ കൊടുത്ത കമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സി എൽ ഐ ബ്ലിങ്ക് കണ്ടോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ അടിക്കും കമ്പൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് സി എൽ ഐയുടെ ആ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ഫീച്ചർ ലൈബ്രറി ഞ
എനിക്ക് വൈഫൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി വേണം അപ്പൊ വൈഫൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ഓ കുറെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ലൈബ്രറി ഏതാണ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം മറ്റേ ഇവിടെയും സെയിം സെയിം രീതിക്കാണ് വൈഫൈ മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണ്ടത് ടി സെറ്റ് പി യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ലൈ വൈഫൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി ആണ് കുറെ താഴെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ലൈബ്രറി വേണ്ടത് നമുക്ക് സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടെയും കാണാം കുറെ ആളുകളുണ്ട് ബേസിക്കലി ആ ഒരു വൈഫൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗുള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നെയ്മും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈഫൈ മാനേജർ ക്രിയേറ്ററുടെ പേര് ഗിറ്റബ് റിപ്പോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏതാണ് ലൈബ്രറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കണ്ടോ ലിബ് ഇവിടെ ലിബ് സെർച്ച് ഇവിടെ ലിബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആണതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതാണ് ബേസിക് സി എൽ എയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഡിറ്റേറ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സോ അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ കമാൻഡുകളൊന്നും ഇല്ല ഇത് വിൻഡോസ് ആണ് ലിനക്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ അകത്ത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ലിനക്സ് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് സബ് സിസ്റ്റം ഫോർ ലിനക്സ് എന്നാണ് വേറെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കൊണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കമാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഡ് റൈറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടോ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും സപ്ലൈമോ പിന്നെ ഈ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ കമ്പൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലാണ് റിനു ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അതിൻ്റെ ഹെക്സ് ഫയലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെക്സ് ഫയൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ റിനു ഐഡിയയിൽ ആ ഹെക്സ് ഫയലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എ വി ആർ ബേസ്ഡ് ബോർഡുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വി ആർ ഡോട്ട് ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പൈലർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ വി ആർ ഡൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ നോട് എം സി യു ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻസ് ആ ടെൻ സിലിക്ക ഡോട്ട് ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കമ്പൈലറും എസ് പി ടൂൾ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലോഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ആർഡിനോ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആർഡിനോ സി എൽ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അത് മാനേജ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കമ്പൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ ആർഡിനോ ഐ ഡിയിൽ അത് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ വെർബോസ് മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് റെഫറൻസിൽ പോയി വെർബോസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയുണ്ട് വെർബോസ് മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയാന്ന് കാണാനൊക്കെ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡറിലല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെക്സ് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കോഡ് ഓൺലൈൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഹെക്സ് ഫയൽ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് അറിയണോ ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടയോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർ ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒര
ഇപ്പം ഞാൻ കോളിൽ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സീരിയൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഡൗട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ah, ഒരു ഡൗട്ട് എന്നാല് സന്ദീപ് ഷെയർ ചെയ്താണ് വി എസ് കോഡ് വി എസ് ആറ്റം വി എസ് സബ്ലൈം അതില് അമലിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് വി എസ് കോഡ് ആറ്റം സബ്ലൈം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ വി എസ് കോഡ് തന്നെ വേണം ഞാൻ ഒരു സബ്ലൈം യൂസർ ആയിരുന്നു കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കോളേജ് പകുതിയോളം സബ്ലൈം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ലൈം കുറച്ച് ഡെപ്രിക്കേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച പല ഫീച്ചറുകളും ഇല്ല എക്സ്റ്റൻഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് ഞാൻ സബ്ലൈം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്ലൈം പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആയി വരും കണ്ടോ വി എസ് കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ സബ്ലൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്ലൈം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ സബ്ലൈമിന് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഒരു ആറ്റം ഫാൻ അല്ല ആറ്റം സബ്ലൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആറ്റം വന്നത് ആറ്റം വളരെ വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കാണുന്ന യു ഐ എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സെയിം ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് വി എസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സബ്ലൈം എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് പാട് നോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ആറ്റം ഇല്ല ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് കോഡാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും സെയിം സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ വേണ്ട എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഡാർട്ട് ഫ്ലട്ടർ പൈത്തൺ ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനവും എക്സ്റ്റൻഷനും വി എസ് കോഡിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ആറ്റം നല്ലപോലെ സ്ലോ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് കാണിച്ച ബ്രാക്കറ്റ് പെയർ കളറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വി എസ് കോഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾ ആറ്റം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അറിയുന്ന സി എൽ ഐ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് അർഡിനോ സി എൽ ഐയുടെ ഒരു ഐഡിയ ബേസിക്കലി ഞാൻ വി എസ് കോഡിന്റെ ഫാൻ ആണ് ബേസിക്കലി എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ മിസ് ആയെന്ന് അറിയില്ല വി എസ് കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ബോർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാ വി എസ് കോഡിൽ അഡീഷണൽ ബോർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബോർഡ് മാനേജർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അർഡിനോ ഐഡിയ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമല്ലോ ബിസ് കോളക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അർഡിനോ ഐഡിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അർഡിനോ ഐഡിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വി എസ് കോഡിൽ വന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എന്തായാലും അർഡിനോ ഐ ഡി ഐ ഡി ഉപയോഗ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വി എസ് കോളക്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഫുള്ളി സ്റ്റാൻഡലോൺ ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവീസ് അതായത് നിങ്ങൾ സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒരു വെബിൽ യു ഐ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്താ പറയുക കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർവീസ് പോലെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും സി എൽ ഐ വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും സി ഐ സി എൽ ഐയുടെ വേറെ നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി ആർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മൈക്രോ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സി എൽ ഐ ഒരു സ്റ്റാൻഡലോൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ ഏഴ് എം ബിയുടെ ആറ് എം ബി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം ബി ആ സാധനം വെച്ച് ഫുൾ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്
അത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ മറ്റു ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമോ ചാറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെഷന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാരും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ തോന്നുന്നു സൽമാൻ നമ്മളൊരു ഷോ ആൻഡ് ടെൽ സെഷൻ മറ്റുള്ളവരെന്നത് <laughs> 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 നമുക്ക് അയച്ചിൽ ഒരു 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 ദിവസം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും വരിക അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള മേക്കേഴ്സിനെ കാണിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാം അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെയിലിൽ കൂടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സൽമാനെ ആ പറ്റും പറ്റും നമ്മളെ മേക്രാമിൽ ഫോറം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഏതായാലും <laughs> 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 ആ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ എന്റെ റെക്കോർഡിങ് ആവില്ലല്ലോ ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യണോ റെക്കോർഡിങ് സ്ഥലം ഷെയർ ചെയ്യും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിക്കവരും എന്റെ സ്ക്രീനിൽ പറ്റുമായിരിക്കും ഹലോ അത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പൊ ടൈം നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് ആവുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക്സ് അമൽ വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വളരെ നന്ദി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ചെയ്യാം ഇനി താങ്ക്സ് യു ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ബൈ